ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നല്ലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇനി ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും ചേർത്ത് മുട്ട കൂടി പുഴുങ്ങാൻ വെക്കാം നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ വരുമ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചിക്കനും വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനും കടലപ്പരിപ്പും ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം രണ്ടും നല്ലപോലെ വേവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇതുപോലെ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെക്കാം ഇനി മൂന്ന് പച്ചമുളകും നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മസാലക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണം ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച മിക്സ് ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചത് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയിലേയും ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വയന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ച മിക്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മല്ലിയില കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച മിക്സിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്ത ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കായി ഒരു ടീസ്പൂണോളം മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം 
നല്ല പോലെ മടക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഉന്നക്കായൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം ബാക്കി കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയൊരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ മുട്ടയിൽ മുക്കിയ ശേഷം ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്